a second. No, I don't know what happened. My recording is stopped. Okay, guys, group number two, are you ready? Mm, and Angelica, Kenny, uh, Kenya, Margarita, are you ready? No, I sure. Were you able to come up with any ending or not really? Mm, not really. Just uh, idea that the the men and the woman who. Um, where he asking for Maria Mendes, they okay. decide to, I don't know how to say, estafa. Oh, that was a scam. <laughs> yes, oh. and take the prize with, uh, for you 50 50 and take the, uh, the name of Maria Mendes with the lady who attended the door. And that's it. That's the idea. <gasps> <laughs> wow okay that was i was surprised i didn't expect that oh okay that was a scam wow very nice Eso sí pasa. <laughs> that <laughs> happens a lot you know because uh i have well i will tell you another day but yeah that happens a lot <laughs> okay okay thank you what is Hello. it no, we the had thing is, no, the thing is that I work in another company that is my day job. So I work for a financial company, you know, and that happens, but every single day that people receive emails saying you have won, uh, you know, or my company is giving you money, uh, but you need to improve or upgrade your account please send a hundred dollars and we will send the rest. And can you believe that people do it? <laughs> so people Very really brilliant. send money. Oh my God. Guys, whenever you receive an email that les van a mejorar la cuenta, just pay this, don't send money. That's a scam. Wow, that, that is the word. I leave it in the chat para que las quede guardadita, but that is called a scam. So it's una estafa, right? That is the word, um, but thank, thank you, you. super creative. Uh, well, with Bitcoins, hay muchas estafas. There are a lot of scams, pero la plataforma en sí um, is not considered a scam. Solo que es demasiado, you know, volatil, I would say. But yeah, con, con todas las currencies. Uh, group number three, guys, let's move with Andrea, Carlos, Iris, Arnoldo, and Ruben. Guys, what is your idea here? What do you have? Let me select the person from the last group. Uh, guys, if you were not able to finish, come up with anything. That is just fine. Um, Andrea, what do you have? What did your group uh, decide could be a good ending? Me, we can't uh, ponernos de acuerdo. <laughs> you couldn't agree. <laughs> oh, okay. But which were the ideas? Give us uh, some general ideas. Es que en realidad no, 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 o sea, no, al final no pudimos, pues, no sé cómo explicarlo. Ok, you couldn't come up with anything, no pudieron, no les surgieron ideas. No, Miss, sorry. No worries, that is okay, that, that it happens. Ya la hora, Miss. <laughs> That is okay, we totally get it. Okay, guys, but nice ideas with the scam and very good ideas uh, with this thingy of the person uh, losing the ticket. So that sounds super creative. Okay, guys, we are going to practice a little bit uh, what we checked yesterday. Uh, yesterday, trabajamos un poquito las preguntas. We were talking a little bit about some polite questions, okay, uh, the, or embedded questions. Esa es la palabra gramatical or the name we call them. It is a question that is included inside another question or a statement. Creo que Mauricio lo mencionó before, pero eso no parece pregunta. For example, whenever we use I wonder, so I wonder no lleva sino interrogación at the end. 
or we need to find out, or I would like to know, no lleva sino interrogación. But it says here, inside another question or a statement. No tiene forma de pregunta, but it is a question. They are common after introductory expressions or phrases such as, would you tell me? I wonder, do you know? Can you remember? We need to find out, I would like to know. Could you tell me, I'm not sure, and would you mind explaining me? Or uh, would you mind, you know, um, something here with mind is que siempre usamos ing en cualquier verbo. Would you mind, uh, for example, imagine that I need to ask and I need to tell you, te importaría cerrar la ventana? So that would be close the window, but, same thing, guys. I'm going to use ing. Uh, would you mind closing the window? Te importaría decirme, would you mind? Tell me, pero no puedo decir tell me. I'm going to use telling me. Would you mind telling me? Uh, Te importaría contarme, would you mind sharing? Te importaría compartir, etc. So with mine, we always use ing. Guys, yesterday, vimos un par de preguntas uh, bastante inapropiadas, let's say, well, or probably not inappropriate, but eh, culturalmente no aceptadas o incómodas, some awkward questions, like, are you going to have a baby? When are you going to get married? How much do you earn? So, and, and that's very nice because culturalmente, I think we will feel really, um, I don't know, guys, uncomfortable with this question. So if I ask you, how much do you earn? How much do you earn? Guys, even in Spanish, if a person asks you, ¿cuánto ganas? ¿Qué le responden? What do you normally answer? Le dan la cantidad. Do you give the amount? In my case, yes. Oh, you yes. don't mind. Okay, wow, you don't mind. No les molesta, you don't mind. 500. No, it's uh, too much. So, if oh. I want like 100, no, mil dólares, ¿cómo es? A thousand? A thousand could be Miami, but. Okay, so, si fuera como más grande la cantidad, if the salary were super good, si le molestaría, so that would bother you. Yes. Okay, so bother you. Bother is como molestar, right? Or annoy. We can also use annoy. Okay, so guys, what about the rest? Girls? Do you say how much you earn? No, for the beans. No? No, there's a... ¿Cómo se dice? Un rango, nada más. Ah, a ranch. Okay, so you normally give like a ranch. So just say uh, between, between this and this. Okay, okay. Wow, it sounds very interesting. Okay, uh, same here, you know, same with me. Um, I don't like this question, how Wrong. much do you earn? Because my salary varies. And I'm Wrong. like, ¿y para qué quieres Wrong. saber? You know? <laughs> so it's, I, I, I think that... It's necessary for the buy beans. To, oh, what is necessary to buy beans? I normally say what is necessary to buy takis. <laughs> okay, okay. But that is a very um, annoying question, right? Or bothering question. Okay, guys. So, but today, vamos a intentar hacerles un poco más suaves. We are going Richard? to try to make them super soft. Yes? To be uh, annoyed when you go to uh, interview and they ask you how much do you want to earn? Ah, but that is a little different because uh, how much do you earn and how much do you want to earn? So they are really different questions. I, but I still, know you know. Yeah. I don't know how to answer in that. Oh, I mean, as, um, as, as, as Angelica said, normalmente yo doy un rango. Guys, no sé cómo responden this question. How much do you want to earn in a job interview? Tenemos alguien de recursos humanos. Does anybody work in human resources? Reclutamiento? Yes. yes. ¿Quién trabaja en reclutamiento, guys? 
No, better not. Nobody. Judy, do you work in recruitment? Margarita? No, teacher. No. Ruben, Arnoldo, do you work in recruitment, guys? Belen. Helen? No, Belen, no, I remember. No, right? Okay. Well, normally, uh, just to do you un rango, so I give you like a range, the, the cuánto, a cuánto quiero ganar, but um, I think that there are different ways to answer this one. Okay. But anyways, vamos a ir uh, from very impolite questions a preguntas un poquito más subtle, all right? A little bit more polite. So guys, vamos a seleccionar first an environment. Um, ¿A dónde estamos? Where are we at the moment? New, new co-workers, like the new employee. Um, when you are a new employee asking preguntas indiscretas, do you start asking very uh, impolite questions? Es que la mayoría tiene bastantes años de trabajar en la misma empresa, right? <laughs> so yes. I guess that is the point. Okay. Okay. Yes. Uh, that, I think that is the point. Okay. Yes, clock is. Um, Guys, no son millennials, right? Yes. Están muy, están muy jóvenes. No, yes. you are millennials. Okay. Okay, guys. So imagine that you are. I have 20 years. Yo estoy más, no, you're más not 20. Teacher, <laughs> yeah. es más joven que nosotros. Me. Mm -hmm. No, but I'm a millennial. So, no, no soy más joven. The youngest creo que es Enrique. I think that Enrique is the yeah. baby of the group. So, uh -huh. no, but I'm a millennial, a truly millennial. So, guys, yo me muevo de empleo muy seguido. So, that is one of the characteristics. Yo tengo five too. Okay. I'm, I'm not going to tell you my age. <laughs> okay, guys, so take a look at this one. Here we have, um, we are going to be uh, like two people, all right? We are going to create a little conversation. Imagine that this is between a new employee and you, you know, with more experience in your company. And, and the, people. And, but the new employee has one characteristic and uh, this person is a little bit nosy. Guys, what is the meaning of nosy? No, gossip, so nosy. So gossip, nosy means que es bastante. Sí, but, but en una forma más formal, más bonita, bastante entrometido, bastante curioso. Comunicativo. <laughs> Comunicativo, too. Okay. This person is nosy, curious, okay? And the person is lies to know a lot of information. So, but is very polite. So, no, nosy and polite. So, this is the thing. Okay, guys. So, we are going to, like, go ahead, make a conversation, something very important, guys. Please, no le escriban. I don't want you to write a conversation anymore porque necesito que intentemos crear las preguntas. Pueden escribirlas, you know, o tener el patrón, but preguntas son bien difíciles. So I recommend you, pensemos en, la, en el orden. Tratemos de ordenarla sin escribir la conversación. So you can write eh, sujeto, auxiliar sujeto verbo, pero no escriban todo lo que van a decir, you know, nos va a matar toda la fluidez. So, you are a new employee, guys. Um, you come to this company and you have a lot of questions to your uh, new co-workers and you want to ask them a lot of things. So, um, vamos a practicar uh, polite questions. Las que son, I am wondering, I would like to know. Mm -hmm. For example, imagine that I'm the new employee here. Margarita is my co-worker. And I start, hi, uh, good evening. I'm sorry, uh, uh, um, what, may I, instead of asking, what is your name? So I can ask, uh, I, I would like to know what your name is. So Margarita. Hi. Hi, I'm sorry, miss. I would like to know what your name is. Uh, my name is. Mm. Mi nombre. Yes. 
My name is Margarita Martinez. Ah, very nice. Nice to meet you, Margarita. Uh, nice so to meet you. I have some questions. Is it okay if I ask you some questions? Um, no, se me is it, no, 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 wait, wait, listen to mine. Is it okay if I ask you some questions? No, no quiero que me haga preguntas. Listen to my question. Is it okay if I ask you some questions? Guys, ayúdenme la margarita, please. Yes, no problem with that. There we go. So, is it okay? Lo único que le estoy preguntando a mí es si se le puedo hacer preguntas. So, is it okay if I ask you some questions? So, está yes. bien si le... Ajá, yes, there teacher. you go, there you go. So, está bien, le estoy pidiendo permiso, you know. <laughs> está bien <laughs> si le hago preguntas. Is it okay if I ask you some questions? Can I ask you some questions? So if you take a look, en vez de, de, de ser bien directa, um, can I ask you some questions? Que puede ser bastante um, agresivo. I can ask you this. Is it okay? Is it okay if I ask you some questions? Está bien si le hago preguntas, you know? Is that okay for you? So guys, vamos a practicarles. Let's go ahead and practice this. I'm sending you to some groups. Try to make a, a conversation with your classmates, please. And uh, please, no les escriban. Don't write them anymore. So, for like questions, please. Uh, we have 10 minutes to practice. Guys, let's go, let's go. Practice as much as you can.
Hi, Ruben. Hi, Margarita. Hi, teacher. Hi, Miss. Creo que Ruben no está acá, right? Yes. Ok. Uh, so, Miss, eh, si quiere preguntar, eh, practiquemos a little bit. So, if you feel comfortable, uh, practiquemos un poquito. Eh, más o menos ya, ya eh, le agarró las preguntas. Do you know how to make questions? Eh, me cuesta un poquito. Eh, si gusta, compártame su pantalla. Está en la computadora. Are you in the computer? O en el teléfono. Where are you? Eh, estoy en la compu, pero ahorita veo cómo hago para compartirlo. Permítame. Ok, so, le da clic en el botón verde que dice share o compartir pantalla. Uh -huh. Luego le da clic donde dice pizarra. Ay, me equivoqué. No worry, inténtelo otra vez. Vaya. Pero no me... Ya le di clic, pero no me... De ahí me sale compartir. Uh -huh. Y cuando ya le he dado clic en pizarra, So when you click there, le da clic en compartir y nos va, vamos a ver acá su pizarra. Ahí está. There you go. Ok. Ahora, so para escribir, a usted le va a aparecer eh, un menú en la parte de arriba. Hay uno que dice anotar. Lo encontró, está arriba. Destacar, borrar, formar, deshacer, rechazar, borrar, guardar. Ok, so tendría que aparecer... ¿Texto? No. Texto, ya, yeah, texto, that's good. That's perfect. Y cuando selecciona texto, le da clic acá en cualquier espacio y ya puede escribir. Ahí está. Ah, okay. ¿Mm? Usted lo puede mover, you know? lo puede arrastrar hacia arriba y ya lo movió. And you can move it there. O le da clic en otro lado en and you can move it. Ahí está. There you go. Ok, perfect. Thanks. Nice, nice. Ok, so um, I'm going to be the, the old employee. All right. You can be the new employee. Entonces, Miss, usted hágame preguntas. You ask me questions. Pero vamos a hacer preguntas bien formales. What does it mean? Que vamos a iniciar con I would like to know. Can you tell me? I wonder. Um, I need to find out. Or, you know, cualquier otra expresión que se le venga a la mente. Si gusta, anótelas para que las tenga. O no sé si ya las tiene por ahí. Tengo. Okay, so son las que les presenté antes. No sé si la tomó captura. But either way, si no, no worries. Escribí, escribámosles. Una es I wonder. So, le puede escribir si gusta para que le quede guardado. So I wonder. I de I, right? I, I am. I wonder. Mm -hmm. ¿Así? No, solo hay. Hay. Yes. And now, wonder. Así como se oye. Wonder. No, sin el am. No necesitan. Wonder. ¿Así? Oh. Wonder. Así. Ok, uh, solo que vamos a cambiarlo y ponemos W-O-N. Ya lo tenía bien antes. <laughs> That was ok before. That was good. Ok, I wonder. All right, ese es el primer inicio. El segundo que vamos a usar, que es bien común, es Can you tell me? Le puede dar enter. You know, eso, esto funciona normal, so you can hit enter. Puede darle clic en enter para escribir abajo. So you can write below. Uh, dele, uh, well, that's okay, that's okay. Uh, la otra es, can you tell me? Can, con una C, right? With a C, can you tell me? ¿Estará bien así? Uh, the first letter, comienza con C. Sí. Teacher. Yes. Hi, Ruben. 
<laughs> how are you? Can you tell me? Una puede ser, can you tell me how long you change job? For example. Yes. Can you tell me when? Probably. When do you change? Can you tell me when you change your job? Yes. Porque how long is por cuánto tiempo? So probably can you tell me uh, how long you worked in your previous job? That will work. Hmm? So can you tell me? That's okay. Uh, vamos a separarlo, Margarita. Uh, tell, me le quita la H, porfa. So tell no H. Oh, se movió despacio, you moved. Up. Le puede dar clic directamente encima para que sea más fácil for you. Uh -huh. No H. Ok, y se podemos tell me. Solo dale un espacio. Tell me. El espacio va después. El espacio goes after. Tell. Yes. There you go. Okay, so vamos a usar estos. These are the beginning. Vamos a normal, normally a iniciar con estos y cambiamos un poquito el, um, the structure. So Ruben says, uh, what was your question, Ruben? Can you tell me? Se me fue, Ruben. <laughs> so how was that? What was your question, Ruben? Quizás está en el trabajo. Es que creo que está en otro, en otro um, seminar, he said. Ok, ok. Bye. So ask me questions, Margarita. Hágame preguntas. Ask me questions. Quiero ver... Ok, piensa en una pregunta Como... normal. Es una pregunta eh, normal. ¿Cuánto tiempo trabaja? Ok, ahora eh, en inglés. Uh -huh. eh, ¿Cuál es para cuánto tiempo? What? Mm, what no. es que necesito una que sea cuánto. Wow. What? No. Sí. Mm, how? How will work? All right. Well, actually, so, oh my God, se nos acabó el tiempo. Why? Margarita, eh, tiene tiempo para quedarse con una one on one. Okay. Ve, si gusta, eh, las trabajamos en, en la one on one session. Deme un segundo. Okay. Pero regresamos a la sesión and we work on that. So give me a moment here. Thanks a lot, guys, for coming back. How was your practice? Uh, ¿Pudieron crear un par de preguntas? Were you able to make some questions? ¿Les encontraron un poquito difíciles, guys? Or no much? ¿Cómo les fue con las preguntas, guys? ¿Un poco más fácil? ¿A little bit easier? Or not that much? We are in the middle of that. In the middle of it. Okay, no worries. Vamos a seguir, you know, uh, practicing the whole unit. Yo sé que las preguntas son un poquito complicadas, but entre más practiquemos, the easier it'll make. So guys, antes de irnos, solamente tengo una tarea para ustedes. Um, for tomorrow, necesito que escribamos 10 preguntas polite. De lo que sea, any personal information, presente, pasado, futuro, verbo to be, it doesn't really matter, all right? And uh, ya les tomé asistencia, guys. I already took it. And uh, solo deme un segundo. Just give me one moment here. Because I think I'll... No, I already got it. So I already took your attendance and I already took the picture of the day. Um, so guys, para mañana, porfa, solamente tenemos 10 preguntas eh, con personal info. Well, 10 preguntas, haciéndolas súper, súper formal. All right. Thank you guys for joining. I hope to see you tomorrow. And uh, Margarita, me regalé unos minutos, por favor. Bye, guys. See you tomorrow. 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 Have a good one. Bye. 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 Dios bendiga a todos y a todas. Thank you. Likewise. Already.
Okay, Margarita, déme un segundo here. Le comparto super quick para que podamos eh, guardarlos. Si gusta, le puede tomar captura para que los tenga guardados, los anota, you know, como le funcione mejor. Whatever works better for you. Um, entonces, ¿qué es lo que hacemos con estas embedded equations? Yo tengo una pregunta normal y lo que voy a hacer es hacerla mucho más cortés. Por ejemplo, hace un momento, eh, vayamos con lo, comenzamos con lo más sencillo. Más sencillo. Tenemos, what is your name? Voy a comenzar con esta de acá, right? Mi pregunta normalmente, Margarita, es ¿cuál es su nombre? Pero yo no quiero ser directa, no quiero ser como muy tosca al preguntarle. Entonces, ¿qué hago? Voy a utilizar cualquiera de estas preguntas para hacerla mucho más corta. Voy a utilizar la segunda, could you tell me? Está bien si yo digo, what is your name? Could you tell me what is your name? Pero lo que pasa es lo siguiente. Tengo pregunta 1, pregunta 2. Entonces no me gusta tener dos preguntas juntas. Así que esto, la segunda, no la primera, sino la segunda, yo le voy a cambiar el orden para que suene más bonita. Eh, entonces voy a convertirla en Could you tell me what your name is? No cambié el significado. Ah, no, cambié, no cambié lo que quiero preguntar. Lo único que he cambiado es el orden. Entonces, eh, so, could you tell me what your name is? Uh, my name is Margarita. Exacto, le estoy preguntando lo mismo, pero de una forma mucho más corta. Ok, vamos con la segunda. Eh, vamos ahorita con what is, y luego vamos a ir a bailar con las demás. Dígame una pregunta con what is. Uh, What is you like to do in, in my, in your home? Sí, es verdad. Yeah, solo que, yeah, solo que ya cambiamos a que te gusta, pero ahorita vamos a mantenerlo con el verbo to be porque cambia un poquito la estructura. Ya lo vamos a ver, no se preocupe. So, dígame una pregunta súper fácil. ¿Cuál es? What is? Este. En español, no, 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 no se preocupe, piénsale en español, ¿cuál es? ¿Qué preguntamos en español? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es? Eh, ¿Dónde trabajas? No, ¿verdad? Porque no, porque es eso. Ah, de... ah, exactly, exactly. Eh. Hágame preguntas usando cuál es en español. ¿Cuál es su color favorito? Vaya, there you go. So, what is your favorite color? Ok. Entonces, tenemos eso de acá. Ya está la pregunta. What is your favorite color? Pero otra vez, yo necesito que esto suene bonito. Entonces, voy a quitar el is y lo pongo al final. Esto normalmente pasa con el verbo to be. Ya le voy a eh, mostrar más ejemplos porque no siempre es así. Could you tell me what your favorite color is? No cambio significado, le pregunto lo mismo, pero mucho más bonito. So, Margarita, could you tell me what your favorite color is? Eh, es el purple. Ok, so purple, very nice. Estoy preguntando exactamente lo mismo, right? Vaya, ahora cambiamos un poquito y vamos a las preguntas que usted me dijo. Eh, ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde trabaja? Creo que preguntó. Sí. Ok. ¿Cómo pregunto dónde trabaja? Eh, le, no, le, le pregunté cuál es. Mm, haga cualquier pregunta, no se preocupe, haga cualquier pregunta, no worries. Bueno, pregúnteme algo, ask me something. Eh, well, What do you like uh -huh. in, in, in tiempo libre, no sé. Ah, what do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? Okay, so tenemos esta de acá. What do you like to do in your free time? Bye. Acaban de pasar dos cosas. La primera es que yo le agregué do porque es pregunta. Pero 
Cuando yo hago una pregunta cortés, el do, este do, permítame, déjeme ver si le puedo escoger otro color. Este do ya no lo necesito en una pregunta formal. Eso se elimina totalmente. Eso lo vamos a eliminar. We are going to eliminate it. Segundo. Vamos a eliminar el do. Y fíjese cómo va a quedar mi pregunta. Um, so, could you tell me what you like to do in your free time? Entonces, todas las preguntas que lleven do, lo único, único que voy a hacer es venir, <coughs> quitarle do, no lo necesito, y voy a agregarle cualquiera de estas. Por ejemplo, puedo usar I wonder. I wonder what you like to do in your free time. Y esto no lleva signo de interrogación. Puedo utilizar la que dice acá. Eh, um, I would like to know, por ejemplo. So I would like to know. I would like to know what you like to do in your free time. Si se fija, no he cambiado qué, qué quiero preguntar. Lo único que cambia es la forma como lo estoy haciendo. Si le pregunta, hey, Margarita, what do you like to do in your free time? O le pregunto, Margarita, I would like to know what you like in your free time. ¿Qué, ¿Las escucha diferentes? Sí. Muy diferentes, right? Sí. Entonces, uno, la primera es una pregunta directa. La segunda es una pregunta indirecta o pregunta súper cortés. Again, ¿qué es lo que hago? Cuando la, cuando la pregunta lleva do o dar, yo no necesito ni do ni dar. Entonces, yo voy a eliminarlo. Ah, no se preocupe, mis It's okay. Igual usted va a escuchar mis perritos aquí, mi familia. That's okay. I get it. All right. Bye. Ahora, yo tengo una pregunta para usted y necesito que me la intente armar. Where do you work? Bye. Intenta armarme esta. Con cualquiera de los que tiene acá. Cualquiera puede usar, no hay problema. We need. Ok. We need to work. Uh, we need. Es todo. We need to find out. Necesitamos descubrir. We need to find out. Ok. Y ahora vamos con la segunda parte. ¿Qué le voy a poner o qué le voy a quitar de aquí? Eh, lo de abajo es la segunda parte. Sí, la, la primera es la pregunta que hacemos y la Ajá. segunda es la pregunta ya más estructurada. So we need eh, to find out. Tiene que ser do. Ok, ¿cómo sería la pregunta entonces? Where will you need what we to feed? We need, uh, perdón, we need to find out. We need, so, we need to find, 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 find out. out. Yes, we need to find out where you work. Very good. Where you work. Exacto. Eso es todo. We need to find out where you work. Y ya lo hizo una pregunta mucho más cortés. Ok. So, now, let me change it. Voy a cambiarla ahora con does. Uh, does your... ¿Está casado Margarita? Yes. Bye. Vamos a cambiarlo por su esposo. Where does your husband work? Ok, pero quiero hacerle una pregunta bien polite, you know, bien cortés. ¿Cómo me haría otra pregunta? Siempre siguiendo esa. Siempre siguiéndole. Do you work? Do you know? No. Ok, pero le pregunté sobre su esposo. Quiero saber dónde trabaja su esposo. Pero quiero preguntarlo de una forma bien cortés. Again, ¿qué significa preguntar cortés? Significa agregarle esto al inicio. Eh, escoja cualquiera de ellos y vamos a agregárselo al inicio here. 
I wonder. Vaya, perfecto. So I wonder. I wonder where your husband works. Then, very good. Pero como es tercera persona, yo ahora sí le voy a agregar esto de acá. Le voy a agregar la S para indicar que estamos hablando de su esposo. Súper buen trabajo, Margarita. Very good. Eso es todo. So, solamente vamos a recordarnos. Si tiene do o si tiene das, se lo quito. Pero si tiene el verbo to be, por ejemplo, where is your husband? Le quiero preguntar ahora que a dónde está su esposo. I wonder where. ¿Qué hacíamos con el verbo be? Eh, le tiene que agregar uh, con el verbo vi solo hago esto tiene que quitarle mm, el, el, ajá. el cómo que se llama uh, ayúdeme cómo sería y ya acabemos no se preocupe so I wonder where ¿Cómo quedaría? Me pregunto dónde. I wonder where. Do you... Ese no tiene do. Ay, perdón. I wonder... Lens. 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 Uh -huh. Tengo acá, where is your husband? I wonder where, me pregunto dónde. Dónde, uh, dónde trabaja, pero no sé cómo. Uh, no, in this case cambiamos, dónde está. Hey, Margarita, where is your husband? Entonces, está I wonder where. En el trabajo, pero no sé. Sí, cómo. pero quiero la pregunta, right? Vamos con la pregunta. I wonder, yo me pregunto. I wonder where. Estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo exactamente la misma pregunta. Pero lo único que hacemos, si es el verbo be, ¿se recuerda que con las preguntas se cambiaba el orden? Con el I, verbo to be. I, I wonder where your husband. Ajá, uh -huh. I wonder where your husband. Y luego me falta algo. Husband work. Oh, that's good. Pero si tenemos el verbo be acá, si tenemos is, eso es lo que me falta acá. So, exacto. I wonder where your husband is. I wonder where your husband works. Me pregunto dónde come. I wonder where your husband eats. Me pregunto dónde, no sé, dónde va. I wonder where your husband goes. Entonces la estructura, si se fija, es exactamente la misma, pero no he cambiado significado. Lo único que cambié es que esta es una pregunta súper formal, eh, súper polite, all right? So, um, Vamos a trabajar, armemos 10 de estas para la tarea de mañana. And, eh, Margarita le voy a dejar una tarea adicional. No le había dejado tarea antes. No habíamos tenido one on one. No, teacher. Oh my God, Margarita, I'm sorry. <laughs> okay, es que creo que la moví. I think I moved you that day. Bye. Eh, antes, en, en the, le quiero agradecer primero. I want to go over that. Eh, porque la veo mis, eh, you know, siempre acá, eh, siempre intentando participar con la camarita, o so sé que está ahí. And, uh, sé que nos da pena a veces participar, lo siento, you know, pero la idea es ayudarla con este proceso, right? Que no sí, sienta sí, sí. que es complicado, sino que podemos lograrlo. Entonces, Margarita, vamos a trabajar un poquito con vocabulario. Eh, siento yes. que ahorita lo que me la limita, you know, es eh, cómo decir las palabras en inglés, right? Que nuestro vocabulario es un poquito limitado, pero para todo hay solución. Así que vamos a hacer lo siguiente. Eh, primero, hágame un favor, envíeme un, un mensaje, porfa. Send me a text. Uh, sorry, ya le robé mucho tiempo here. Eh, envíeme un mensaje en WhatsApp. Okay. Le voy a mandar eh, un listado de palabras. Eh, que son de las más utilizadas y necesito que se me comprometa a memorizarlas, right? Puede escribir oraciones, eh, 
puede escribir, you know, um, le, le voy a mandar una lectura para que usted la vea en contexto, para que busque las palabras que son nuevas, las revise, las escuche también, right? And después que usted termine con esas, uh, me va a mandar un audio diciendo lo mismo de la lectura, pero ya con el vocabulario comprendido. Ya, yeah, I got it. Ok, uh, vamos a trabajar eso primero. Usted me dice cómo se siente, eh, si considera que le puede ayudar that way. Y de ser así, podemos agregar muchas más lecturas, más vocabulario, right? Para ir poquito a poquito. Si usted tiene más tiempo disponible, pues le puedo mandar mucho más vocabulario. Y usted se organiza, empieza a leer, empieza a escribir. Eh, porque es la idea, mis, que, que, que también me vaya avanzando, right? Que no, que no sienta que se me va quedando atrás, que me participe más. La quiero verla, escuchar, participar más, you know? Uh, y sé okay. que lo podemos lograr. I know we can do it. So, gracias por el tiempo, mis. Lo siento que ya le robé más. No, no se preocupe. Muchas gracias <laughs> por su ayuda. No worries. Ya le voy a enviar los ejercicios. I will send okay. you the exercise. See you tomorrow. Have a good Thank night. Thank you. Tomorrow. Bye bye.